Donc, depuis toujours, je me suis intéressé beaucoup à, la, à ce qu'on appelle la culture générale. Et euh, la culture générale, c'est ce que j'appelle un garde-fou. C'est-à-dire que ça fait pendant à la, la réflexion philosophique. La culture générale, c'est forcément des choses qui sont connues, qu'on peut vérifier. C'est écrit dans les bouquins, dans les encyclopédies, dans les dictionnaires. Donc là, on veut vérifier que la personne a une certaine connaissance des documents. Et visiblement, il y a des gens qui n'ont pas de culture générale, qui n'ont pas su capitaliser une véritable culture générale, et qui ont des, des lacunes absolument énormes. Je ne citerai personne parmi mes proches, mais enfin, je ne citerai même de quoi je parle. Et d'ailleurs, le cas de Marine Le Pen l'autre jour, qui nous parle de Bourguiba, président de l'Algérie, c'est un manque de culture générale flagrant. Et il n'y a rien de si étonnant que cela, en réalité, quand on y réfléchit. Et en dialectique avec la culture générale, il y a la philosophie, qui est le contraire de la culture générale. Parce que la philosophie, ce n'est pas simplement de savoir que tel auteur a écrit ceci ou cela. Ça, ça, ça c'est encore de la philosophie de culture générale. Hein? Hegel a dit ceci, euh, euh, Marx a dit cela, euh, Hume a dit ceci ou cela, etc. Bon. Euh, non, ça c'est de la culture générale de prof de philo. Et là, on peut dire, mais effectivement, il a écrit ça, oui, on peut, le, on peut le constater, il a écrit ça. Mais le véritable philosophe, il n'est pas dans ce genre de schéma. Le véritable philosophe, il raisonne, il réfléchit à frais nouveaux, et euh, il arrive à un certain nombre de conclusions qui ne sont pas écrites déjà, par avance qui ne vont pas être validés par avance. Par exemple, dans les cafés philo McDo que j'ai animés pendant quelque temps, et que vous trouvez sur notre chaîne YouTube de la subconscience, on n'était jamais dans la culture générale. Les gens auraient voulu que l'on parlât de tel ou tel phénomène connu, déjà reconnu, etc. Ça, c'est question pour un champion. Ce n'est pas ça du tout. Il s'agissait là d'avancer une réflexion ensemble, collective, je veux dire, et de parvenir à une conclusion euh, qui engageait le groupe en question. Euh, en ce sens-là, la philosophie est un travail collectif. Il s'agit ensemble de parvenir aujourd'hui, ici et maintenant, à des conclusions qui ne sont pas validées par ce qui a été écrit auparavant. 